वेलकम बैक टू एम बी बी एस मेंटर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द फोर मेन रिफ्रैक्टिव एरर्स ऑफ द ह्यूमन आई विल डिस्कस द एरर्स द फीचर्स द कॉजेज एंड करेक्शन सो इट इज ऑल रिप्रेजेंटेड इन दिस वेरी कॉम्पैक्ट एंड गुड टेबल जो मुझे गार्डन एंड ऑल टेक्सट बुक्स मिला एंड विल बी स्टडिंग फ्रॉम फ्रॉम दिस ओनली सो नंबर वन इज माओपिया और नियर साइटेडनेस नियर साइटेडनेस यूँ क्योंकि इसमें पास का या नियर विजन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती बट देर इज़ अ डिफिकल्टी इन सींग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स दूर की नज़र कमज़ोर हो जाती है इस वजह से दूर की चीज़ें देखने में प्रॉब्लम होती है अब इसका मैकेनिज़म समझते हैं वी ऑल नो कि हमारी आई के अंदर एक लेंस होता है जो कि लाइट रेस को कन्वर्ज करता है लाइट रेस जो हैं हमारी आई के पैरल आ रही हैं लाइट रेस जो हैं वो लेंस पे फॉल करती हैं लेंस उनको कन्वर्ज करके रेटिना पर डायरेक्ट करता है और जैसे ही लाइट रेस रेटिना पे फॉल करती हैं वो ऑप्टिकल सिग्नल जनरेट करती हैं जो कि ऑप्टिक नर्व के जरिए ब्रेन तक जाते हैं और इमेज देख ली जाती है दैट इज़ दी मैकेनिज़म अब इसमें होता क्या है कि दूर की चीज़ें नहीं दिखती ऐसा क्यों होता है पैरल लाइट रेस जो आती हैं वो लेंस के ऊपर फॉल किया वो फॉल की फॉल करने के बाद वो लेंस की इसमें कन्वर्जिंग पावर जो है वो बढ़ जाती है एज अ रिजल्ट लाइट रेज रेटिना से पहले मीट कर जाती हैं और रेटिना पे मीट नहीं करती इसकी वजह से इमेज जो होती है वो ब्लर्ड होती है अब ये तो मैकेनिज़म था अब इमेज जो है रेटिना से पहले फॉर्म हो जाती है तो क्यों ऐसा होगा सो द कॉजेज इज इंक्रीज इन द एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द आई बॉल डायमीटर अगर आई का बढ़ जाएगा तो लेंस की कन्वर्जिंग पावर भी यहाँ कम हो गई तो इसकी वजह से रेटिना से पहले इमेज फॉर्म हो गई सेकेंड कॉज इज इंक्रीज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा तो भी यही कंडीशन होगी और इंक्रीज इन करवेचर ऑफ लेंस करवेचर बढ़ गया तो कन्वर्जेंस पावर भी बढ़ गई सो ऑल दीज फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर माओपिया नाउ करेक्शन अब इसमें हमें पता चल गया कि प्रॉब्लम यह है कि आई लेंस जो है वो ज़्यादा कन्वर्ज कर रहा है तो कन्वर्जेंस पावर बढ़ गई अब उसको कम करने के लिए हमें डाइवर्जिंग लेंस का इस्तेमाल करना होगा यानी कॉन्केव लेंस का तो सिंपल इनफ सिर्फ हमें नाम याद रखना है नाम में ये बस ये याद रखना है कि प्रॉब्लम क्या हो रही है वी इन माओपिया हमें पता चल गया कि प्रॉब्लम जो है कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई है रेटिना से पहले इमेज फॉर्म हो रही है और जब हमें ये पता चल गया तो हम उसके कॉजेज जो हैं वो खुद ही बता सकते हैं एंड दी सोल्यूशन ऑल्सो नेक्स्ट कम्स हाइपर मेट्रोपिया और हाइपर ओपिया और फार साइटेडनेस इसमें क्या होता है इट इज़ द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ माओपिया एंड देर इज अ डिफिकल्टी इन सींग नियर ऑब्जेक्ट्स पास के ऑब्जेक्ट देखने में परेशानी होती है दूर के ऑब्जेक्ट्स देखने में परेशानी नहीं होती अब ये ऐसा क्यों है इसमें क्या होगा पैरल लाइट रेज आई लेंस पे फॉल की फॉल करने के बाद लेंस की कन्वर्जिंग पावर जो है वो डिक्रीज हो जाती है तो रेटिना पे फोकस नहीं होता रेटिना पर भी लाइट रेज कन्वर्ज नहीं होती रेटिना के पीछे होती हैं यहाँ पर भी चूंकि रेटिना पे नहीं कन्वर्ज की लाइट रेज एज अ रिजल्ट यहाँ पर भी ब्लड विजन होगा इसके कॉजेस क्या हैं डिक्रीज इन एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द आई बॉल ऑफकोर्स लेंस का कर्वेचर कम हो गया एंड डिक्रीज इन रिफ्रैक्टरी इंडेक्स ऑफ द लेंस इसका करेक्शन क्या है अब चूंकि यहाँ कन्वर्जिंग नहीं हो रहा है तो कन्वर्जेंस नहीं हो रहा है तो हमें कन्वर्जिंग लेंस की जरूरत होगी विच इज दी कॉन्वेक्स लेंस नेक्स्ट कम्स दी प्रेस बायोपिया सो प्रेस बायोपिया इज इसमें दोनों कंडीशन होती हैं माओपिया एज वेल एज हाइपर मेट्रोपिया इसमें दूर का भी नहीं दिखता और पास का भी नहीं दिखता तो इसकी मेन वजह क्या है इज द लॉस ऑफ एकोमोडेशन और इट इट यूजली ऑपर्स इन ओल्ड पीपल तो बूढ़े लोगों में होता है बिकॉज ऑफ दी वीकनेस ऑफ दी सीलियरी मसल्स और ऑप्टिकल अपराइटस की वीकनेस की वजह से अकोमोडेशन पावर कम हो जाती है अब इसमें क्यों क्या क्या होगा लेंस की इलास्टिसिटी कम हो जाएगी डी नेचुरेशन ऑफ द लेंस प्रोटीन और प्रोग्रेसिव इनेबिलिटी ऑफ द लेंस कुल मिला के बातें वही हैं कि उम्र की वजह से सारा जो ऑप्टिकल अपराइटस है वो अपनी उस कंडीशन में नहीं रहा तो उस वजह से ये होगा इसका करेक्शन क्या है इट इज क्योर्ड बाई यूजिंग बाई फोकल लेंसेज तो इसमें बाई फोकल लेंसेज इस्तेमाल करेंगे हम जिसमें कॉन्केव लेंस इज ऑल्सो देयर एंड कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो देयर सिंपल इनफ नेक्स्ट कम्स इज एस्टिक मैटिज्म एस्टिक मैटिज्म इज अ कंपेरेटिवली डिफिकल्ट थिंग इसमें क्या होगा कि इट इज रिफ्रैक्टिव एरर कि इसमें जो इमेज है इट इज फॉर्म्ड इन एट राइट एंगल 
टू द प्लेन ऑफ विजन अब ये ऐसे समझ में नहीं आएगा ये मैं आपको इमेज से समझाऊंगा इसकी कॉजेज देख लेते हैं कॉजेज इज अनिकवल कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया कॉर्निया का कर्वेचर जब डिस्टर्ब हो जाएगा तो एस्टिकमेटिज्म होगा एंड डिसलोकेशन ऑफ द लेंस एस्टिकमेटिज्म का करेक्शन है सिलेंड्रिकल लेंसेज तो ये तो हमने एक बार ओवर देख लिया इसका अब एस्टिकमेटिज्म में ये होता है सो दिस इज नॉर्मल विजन एस्टिकमेटिज्म में द लाइट रेज आर एट राइट एंगल्स दे आर कन्वर्जिंग दे आर कन्वर्जिंग एट राइट एंगल्स की जिसकी वजह से ऐसा विजन आएगा सो दैट वॉज ऑल मायोपिया अच्छा मायोपिया इज यूजली ऑकर्स इन इन स्मॉल चिल्ड्रन बच्चों में होता है कि जिनके चश्मे लग जाते हैं उन्हें दूर का देखने में परेशानी होती है और हाइपर मेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया की दोनों कंपेरेटिवली बूढ़े लोगों में होता है कि जिनकी नजर पास की नज़र कमज़ोर हो जाती है कि जिन्हें किताब पढ़ने के लिए भी चश्मा लगाने की ज़रूरत होती है एनेस्टिंग मैटिज्म इज़ अनदर क्लिनिकल केस इसकी और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है वो अभी हम इसमें नहीं जाएंगे सो दैट वॉज ऑल अब ये एक और डायग्राम है कि जिसमें आप सही से समझ सकते हैं सो दिस वन इज़ दी नॉर्मल विजन द रेज ऑफ लाइट कमिंग पैनल दिस इज द लेंस लेंस से कन्वर्ज हुआ रेटीना पे फॉल हो गया इमेज बन गई दिस वन इज मायोपिक आय मायोपिक आय इसमें लेंस की कन्वर्जिंग पावर जो बढ़ जाती है कन्वर्ज यानी लाइट रेज जो हैं रेटीना से पहले कन्वर्ज हो गई रेटीना पे नहीं हुई ब्लड विजन होगा हाइपर मेट्रोपिया लाइट रेज आई कन्वर्जिंग पावर कम हो गई रेटीना में भी नहीं कन्वर्ज हुई रेटीना के पीछे इमेज बनेगी इसमें भी ब्लड होगा और एस्टिकमेटिज्म में इस तरीके से होगा द कर्वेचर ऑफ द लेंस इज डिस्टॉटेड तो इस तरीके के अलग अलग बजाय एक सिंगल स्पॉट के रेटीना पे फॉल होने के लिए के बजाय दो तीन जगह फॉल होंगी और उसकी वजह से ब्लड विजन होगा डिस्टॉटेड विजन दैट वॉज ऑल फॉर इन टूडेज वीडियो होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट एंड इफ दे इज एनी क्वेरी आज का सिंधी कॉमेंट सेक्शन गुड बाय टिल देन